Якою може бути наша співпраця з Бразилією? Хто очолив державний концерн у Короборонпром? Скільки коштує збройні військового корабля? Яку ракету отримали Франція та Великобританія? Та чи може винищувач літати на біопальному? 6 грудня відзначаємо День Збройних Сил України, тож привітайте наших захисників. А вперед День свята стало відомо, що Міністерство оборони здійснило першу закупівлю через агенцію з підтримки і постачання НАТО. Для армії придбали гусеничні стрічки до БМП-1 і БМП-2. Вихід на міжнародні ринки зекономить нам кошти і знизить корупційні ризики. Так починаємо блок зброярських новин України за тиждень, що минув. 3 грудня президент Володимир Зеленський призначив на посаду гендиректора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєва. До цього він керував Херсонською обласною державною адміністрацією та був заступником міністра оборони України. Під час своєї першої прес-конференції він виступив з досить радикальною заявою. Наступного року «Укроборонпром» припинить своє існування. Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, за принципами прозорості для того, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків. В Києві стартував перший діалог оборонної промисловості між Україною та Федеративною Республікою Бразилія. Під час заходу обговорювали перспективи військово-технічної співпраці з усіх напрямів ВПК обох країн. Зокрема, Бразилія зацікавлена закупівлю українських ПТРК «Скіф» і «Корсар», сучасних переносних зенітно-ракетних комплексів та безпілотників. Перспективним є і спільне з компанією «Ембраєр» будівництво важкого транспортного літака на основі проєкту Ан-188 та виготовлення пожежних версій Ан-178. Також Україна готова до спільного виробництва основних бойових танків, модернізації панцерників М-60 та кораблів ВМС Бразилії. Запорізький науково-виробничий комплекс «Іска» передав військовим радіолокаційну станцію 35D6M. Її виготовлено в рамках Держоборонзамовлення 2020. Це вітчизняна трикоординатна РЛС зі збільшеною дальністю дії. Вона здатна виявляти цілі на малих та середніх висотах, при активних та пасивних завадах і видає координатну і трасову інформацію. 35D6M може працювати у складі сучасних автоматизованих систем ППО, видавати цілі вказівки зенітно-ракетним комплексам у будь-яких кліматичних умовах та гірській місцевості. Радар може бути керований із відстані у 300 метрів. Українські миротворці в Косові перевірили на наявність мін 42 резервних вертолітних посадкових майданчики. На черзі ще три. Їх планується використовувати для безпечної евакуації міжнародних сил КФОР по всій території Косова. Також наші військові відновили під'їздні шляхи до військового аеродрому біля міста Приштина та очистили опори мосту через річку і бар. До речі, восени український контингент залучали до будівництва фортифікаційних споруд, бункерів і вогневих позицій для техніки навколо базового табору в населеному пункті Новосело. Міністерство оборони України на наступний рік удвічі збільшило оборонне замовлення для державної акціонерної холдингової компанії «Артем». Також підготовлене додаткове замовлення некерованих ракет РС-80, систем комплексу «Нептун» і ракет для комплексу «Вільха» на суму близько 900 мільйонів гривень. Цьогоріч Міністерство оборони профінансувало дослідно-конструкторські роботи «Артема» з розробки артилерійських боєприпасів та постачання некерованих ракет на 49 мільйонів гривень. Тому зараз керівництво оборонного відомства стурбоване заявами очільників компанії про перехід 70% працівників на одноденний робочий тиждень із 2021 року. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен передала головному військово-клінічному госпіталю 20 апаратів штучної вентиляції легень LifeBase 3. Також вручено майже 100 тисяч одноразових рукавичок, 20 тисяч масок, захисні окуляри, термометри та антисептики. Апарати Шавел є мобільними та підуть в першу чергу у військово-медичні заклади в районі проведення операцій об'єднаних сил, адже їх можна використовувати і при транспортуванні хворого. Нагадаємо, зараз 17 наших військовослужбовців проходять лікування у Федеративній Республіці Німеччина. Минулого року мені пощастило побувати на борту американського авіаносця. Цей клас кораблів цілком можна назвати містом на воді, бо в ньому є усе, зокрема перукарня, реанімація і навіть церква. Про основні складові бойового надводного корабля ми вирішили розповісти на прикладі катерів типу «Айленд», а також інших військових суден. 
За сотні років історії флотів сленговий запас моряків значно поповнився. Тож ми починаємо сюжет із тлумачення незрозумілих широкому загалу слів, які можуть трапитись наступні 5-7 хвилин. Бак. Простір верхньої палуби у носовій частині. Юсь. Військово-морський прапор. Підзор. Похила верхня частина краю корпусу корабля. Рубка – елемент архітектури судна з вікнами, дверима, іншими отворами. Камбус – приміщення, пристосоване для приготування їжі. Кубрик – житлове приміщення для команди корабля. Такелаж – загальна назва усіх тросів і канатів судна. Ют – кормова, задня частина верхньої палуби. Будь-який корабель починається з корпусу, що забезпечує плавучість, міцність і дозволяє розташувати особовий склад, механізми та озброєння. Його форма визначає морохідні та маневрені якості судна. Нещодавно команда патрульного катера «Слов'янськ» розповіла про свій зразок, що має сталевий корпус із алюмінієвою надбудовою. В залежності від серії, «Айленд» має водотонажність від 136 до 153 тонн, тобто стільки води судно витискає з води. Одна тонна водотонажність. Корабля вона коштує ну, приблизно одну і ту ж суму. Це порядка 100-150 тисяч доларів. Тобто, чим більше корабель, тим більше він коштує. Зараз ми знаходимося на юті, це кормова частина катера. Як ви бачите, за мною знаходиться моторна лодка за назвою Зодіак, яка використовується для досмотрової команди. Це для перевірки підозрілих суден морі. Там розташовується 7 чоловік, але максимальна загрузка катеру є десь 10-12 чоловік. Отже, як бачимо, невід'ємним елементом військових кораблів є додатковий транспорт. Це мають бути надводні або підводні засоби, пілотовані або безпілотні, а також авіація у вигляді вертольота чи навіть винищувачів. Зараз ми знаходимося на передній частині катеру, називається БАК. Тут у нас знаходиться наша артилерійська установка з автоматом 110 калібру 25 мм. Максимальна дальність ураження досягає до 3 км, а максимальна дальність полету снаряду досягає до 5-6 км. Корабельна артилерія призначена для ураження наземних, морських та повітряних цілей. Загалом це комплекс артилерійських установок, систем керування вогнем та артилерійського боєзапасу. Зброя – це те, що робить військовий флот дуже коштовний. Артилерійська установка зараз, ну, от, наприклад, 30 мм, нормальна її ціна на ринку порядка мільйона доларів, мільйон полтора. Якщо це 76 мм – 7 мільйонів. Накази про застосування озброєння, а також інших систем надходять із надбудови, а точніше з рубки, де міститься пульт бойової інформаційно-керувальної системи, як її називали на радянський штип або С-2 за натовським стандартом. А це датчики, сенсори, радари, РЛС та інші системи, якими пронизаний весь корабель. БІУС або С-2 аналізує ситуацію на судні навколо нього і дає капітану рекомендації щодо подальших дій. Якщо раніше така система була розміром із будинок, то з десятиліттям і габарити зменшилися в рази. Тенденція до спрощення прослідковується в усіх складових військових кораблів. Він стає набагато легшим, цей корпус і надстройка. І це дозволяє поставити на корабель наступну систему – двігуни. Менші двігуни, вони і дешевші, і менше вони використовують пального, це наступна система. І в регламенті вони дешевші. Не секрет, що двигун є серцем корабля. Воно, а також супутні системи потребують ретельного догляду. Цим принципом керується команда морського буксира «Корець», який у вересні 2018 року під носом росіян успішно пройшов Керченську протоку – Разом з пошуково-рятувальним судном «Донбас», прямуючи з Одеси до Бердянська. Кожного там, пів години в нас одна людина обходить повністю машину, ну, все завідування, контролює, дивиться на протікання і на все. Звідси йде температура, а от цей щит йде управління силовою сітю самого корабля. Здавалося б, судно 1973 року випуску, а всі елементи справні. Та яким би новим не був військовий корабель, невід'ємним атрибутом його внутрішніх відсіків є шум. У нас є наушники, ну, в принципі, за такий період часу, вже скільки пройшло на кораблі, то я вже просто привик вже до цього шуму, я вже просто не відчуваю. Вибрація, да, чувствується, коли діятеля роботи, то вже якось, навіть по звуку можна приділити роботоспособність, так сказати. 
на випадок аварії чи пожежі, деякі внутрішні відсіки, водонепроникні та забезпечені системами боротьби з позаштатними ситуаціями. Якщо навіть два суміжних приміщення будуть затоплені, за нормативами корабель має залишитись на плаву. У нас на борту є, знаходиться майстерня, то тобто для поточного ну, незначного ремонту, то тобто якщо де щось зламалось, ми можемо зразу ж устранити поломку на борту. Звісно, є на військовому кораблі системи і підрозділи, до яких сторонніх, а надто з камерами, не допустять. Якщо навіть делегації запрошують на подібні локації, то секретну апаратуру закривають консолями. До такої належать засоби зв'язку, є бойові пости, які, ну, перебування у яких чи біля яких вона потребує певної форми допуску. По-друге, це бойовий інформаційний пост, мозок корабля. З розвитком технологій озброєння та системи військових кораблів вдосконалюються. Водночас аскетизм дедалі більше витісняють елементи комфорту. Наприклад, з'являються пральні, кімнати відпочинку, спортзали тощо. У нових серіях зразків такі складові проектують конструктори, а на застарілих суднах цього досягають шляхом модернізації. Не вминула така тенденція і військово-морські сили України. Збройні сили Польщі отримали 6 тисяч боєприпасів до самохідної гаубиці «Краб», яка замінила радянську 2С1 «Гвоздика». 155-мм снаряди у місцевої компанії замовили рік тому. А в 2021-му та 2022-му планується ще дві додаткові партії. Цим починаємо блок новин ОПК «Світу» за тиждень, що минув. Військово-повітряні сили США уклали контракт зі швейцарською компанією «Брагер Ен Томет» на закупівлю дослідної партії пістолетів-кулеметів APC-9K. Американські ВПС придбають 65 зразків по 1973 долари за кожний. APC-9K можуть замінити Хеклер Кох МП-5, що зараз є на озброєнні авіаційної служби безпеки та стати зброєю аварійного комплекту американських пілотів. Раніше «Брагер Ен Томет» перемогла у конкурсі армії США новий зразок субкомпактної зброї та отримала замовлення на 350 зразків APC-9K. PC-9K для ширшого тестування. Серед десяти супарників швейцарців були компанії, зброї яких вже довго юзують американські військові, зокрема Кольт і Берета. Армія США замовила вітчизняні компанії «Ошкош Дефенс» 2738 легких тактичних машин GLTV. Контракт вартістю 911 мільйонів доларів також передбачає постачання тисячі одного причепа та супутнього обладнання. Позашляховики надійдуть до армії США, військово-морських сил, корпусу морської піхоти та повітряних сил. Певна кількість машин призначена для союзників із НАТО та інших країн, зокрема Литви, Північної Македонії та Бразилії. Водночас Державний департамент США погодив про дошлівану 300 хамерів модифікації М1155. 52 за 55,5 мільйонів доларів. Із запасів армії США Хорватії передають 76 БМП М2А2 Бредлі в модифікації Operation Desert Stow та понад 1700 протитанкових керованих ракет ТОУ-2 різних модифікацій. Крім того, в пакет із постачання входять боєприпаси, додаткове обладнання, тренажер, технічна та логістична підтримка. А ще Хорватія очікує 84 кулемети М240. Основними підрядниками будуть BAE Systems та Rayton Missile Systems. Тим часом Сербія презентувала 11 танків Т-72 Б1МС, які Росія безкоштовно передала в жовтні, хоча обіцяла подарувати 30 панцерників ще 4 роки тому. У Новоросійську до складу Чорноморського флоту РФ вели новий патрульний корабель «Павіл Державін». Судно було спущене на воду трік на Керченському суднобудівному заводі «Залів» в окупованому Криму. Воно є третім в серії проєкту 22160. Корабель водотонажністю півтори тисячі тонн та довжиною 94 метри, озброєний крилатими ракетами «Калібр» з дальністю стрільби 2600 кілометрів, або протикорабельними «Уран» з дальністю 260 кілометрів, зенітно-ракетним комплексом 3М47 «Гібка» та арт-установкою калібру 76,2 міліметри. Може взяти на борт гвинтокрил масою до 12 тонн та має в палубному ангарі до чотирьох безпілотників. ВМС Франції та Королівський військово-морський флот Великобританії отримали на озброєння нову протикорабельну ракету «Сівеном». Це розробка європейського консорціуму MBDA, яка замінить французькі ракети AS-15TT та британські «Сіскюа». Нова ракета довжиною 2,5 метри та діаметром 200 мм несе бронебійну уламкову бойову частину вагою 30 кг. Сама ракета важить 110. Заявлена дальність ураження цілий 20 км. У Франції «Сівеном» озброять гвинтокрили H-160М «Гепард», а в Британії – AWI Wildcat. 
До речі, Японія уклала контракт на 820 мільйонів доларів з компанією Consberg Defense and Eurospace щодо закупівлі крилатих ракет GSM для винищувачів F-35. Китай створив аеростат системою виявлення ракет та вже встановив біля міста Далянь базу для таких літальних апаратів. Її помітив на знімках із космосу японський експерт Сабуро Танака. Аеростат заправляється гелієм. Його довжина близько 50 метрів. Робоча висота польоту такого апарата від 20 до сотні кілометрів. А маючи сонячні батареї, він може вести розвідку по кілька тижнів на відміну від літаків, які потребують до заправлення. До того ж, вже на висоті 50 кілометрів площа території, яку контролює аеростат, сягає кількох десятків тисяч квадратних кілометрів. З такої висоти можна виявляти цілі, які ховаються з рельєфом місцевості від наземних та морських РЛС. Збройні сили Великої Британії отримали першу партію вертольотів IH-64E Apache Guardian у шостій версії. Ці модернізовані ударні машини WAH-64MK1 зараз на Збройній армії Королівства, але їхній термін служби сплив 6 років тому. Для зниження витрат оновлює вертольоти до варіанту AN-64E у США компанія Boeing. Нова версія отримує модернізовану систему виявлення та цілевказання, систему нічного бачення MTADS та радіолокаційну станцію Longbow. Загалом 50 модернізованих гвинтокрилів стануть Великобританії у 2,3 мільярда доларів. У Швеції випробували роботу на біопаливі двигуна РМ-12 винищувача GAS-39 Гріпен. Тестували на суміші з авіаційного пального та біопалива. На наземному стенді фахівці вивчали зміни в роботі двигуна на паливній суміші в порівнянні зі звичайним пальним. І як діє ця суміш на окремі деталі силової встановки. Загалом РМ-12 відпрацював 2 години 49 хвилин, з яких 14 хвилин – з форсажною камерою. За попередніми оцінками, двигун показав практично ідентичні тягу і споживання біопалива в порівнянні зі звичайним пальним. Наступного разу дізнаєтесь про інфраструктуру полігону «Широкий Лан». А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі «Військового телебачення України». Побачимось за тиждень.